Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Top Expansión Internacional Donald Trump amenaza con un arancel del 200% a los vehículos importados de México. Israel bombardea Líbano en la víspera del primer aniversario del ataque de Hamas en suelo israelí este 7 de octubre. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que impondría aranceles de hasta un 200% a los vehículos importados desde México, ahondando así en una retórica proteccionista sobre el comercio antes de las elecciones del 5 de noviembre. Trump, que se enfrenta a la demócrata Kamala Harris en una reñida carrera electoral, había prometido antes que si es elegido de nuevo presidente, impondría un arancel del 100% a los automóviles y camionetas importadas con el objetivo de ayudar a la industria automovilística nacional. Pero mientras hablaba en un mitin en un aeropuerto de Juneau en el estado de Wisconsin, duplicó esta cifra. En sus palabras, no van a dejar que esos autos entren en Estados Unidos. Cabe mencionar que México exportó alrededor de 3 millones de vehículos vehículos a Estados Unidos en 2023, y los tres fabricantes de automóviles de Detroit representan alrededor de la mitad de esas exportaciones. El Centro de Estudios Tax Policy Center ha dicho que un nuevo arancel masivo a las exportaciones de vehículos mexicanos probablemente elevaría el costo de los vehículos de motor, tanto nacionales, importados, usados o nuevos. Top Expansión el primer ministro israelí prometió este domingo vencer a los que llamó los enemigos de Israel, al mismo tiempo que su ejército bombardeaba objetivos de Hezbollah cerca de Beirut, todo esto en la víspera del primer aniversario del ataque de Hamas en suelo israelí que reavivó la guerra en Gaza. En justificación del ataque, el presidente Netanyahu indicó que hace un año su pueblo sufrió un golpe terrible, y también indicó que su ejército había logrado ya transformar la realidad de un extremo al otro, asegurando que el mundo entero está impresionado por los golpes que están asestando contra sus enemigos. Así, tras haber debilitado a Hamas en Gaza, Israel anunció a mediados de septiembre que desplazaba el centro de gravedad de sus operaciones hacia el norte, en la frontera libanesa, donde Hezbollah abrió el 8 de octubre del 2023 un frente en apoyo al grupo islamista palestino. Por su parte, Hamas, que gobierna Gaza desde el 2007 y es catalogado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, elogió en sus palabras el glorioso ataque del 7 de octubre. Khalil Al-Haya, miembro del grupo basado en Qatar, indicó que su ataque hizo añicos las ilusiones que el enemigo se había creado, convenciendo al mundo y a la región de su supuesta superioridad y capacidad. Ciudades. Cabe mencionar que este fin de semana, cientos de miles de personas se manifestaron en diversos países del mundo para pedir un alto al fuego en Gaza y Líbano, así como el retorno de los rehenes israelíes con el motivo del primer aniversario del ataque. Finalmente, algunos analistas afirman que solamente un cambio radical de la política estadounidense puede detener el conflicto. Sin embargo, aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha abogado por un alto al fuego, mantiene aún el apoyo militar a Israel. La guerra en Gaza ha reavivado las conversaciones sobre la llamada solución de los dos estados, en la que un estado israelí y el otro palestino puedan convivir en paz. Pero, con los combates en Gaza y Líbano amenazando con extenderse todavía más, ese objetivo parece hoy más inalcanzable que nunca. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó Top Expansión